வீடு பொருளால நிறைய அத்த ஆனா மனசு முழுக்க வெறுமையதான் இருக்கும் அதுதான் உங்க ஆசையா அத்த அதுக்காக தான் மாமா காத்துக்கிட்டு இருக்காரா ஐயோ கண்ணு நிறையா நீ எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் இருந்து இந்த ட்ரெயினிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். உனக்கு ஏற்பட்ட கதப்பான அனுபவங்களை ஒரு பாடமா நீ எடுத்துக்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட். யூஷுவலா நம்ம கம்பெனி கோட் பண்றதை விட இவங்களுக்கு 15 to 20% எக்ஸ்ட்ராவா தான் கோட் பண்ணிருக்கேன். யூ will not believe இவங்க யாருமே நெகோஷியேட்டே பண்ணாம நம்ம கொடுத்த கோட்டேஷனை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. புதுசா ஒரு 10 கிளையன்ட்ஸ் புடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறது. குட். பெருமையா இருக்கு. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஒரே சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து கிளைண்ட்ஸ் வேணுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணுவோமே எக்கனாமிக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தியா அதை பார்க்கணுண்டா ஏன்னா எல்லாமே காஸ்டிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு ஷிஃப்ட்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு பேர் தேவைப்படும் அவங்க சேலரி பேர்க்ஸு மற்ற எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ண முடியும் புதுசாக என்ன வந்தாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து இடம் கொடுத்து உட்கார வைக்கிறது தான் கரெக்டான வளர்ச்சிக்கு உதவும் இந்த மாதம் ஓல்டு கஸ்டமர்ஸுக்கு என்ன சப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணி முடி முடிச்சுட்டேனா சொல்லு அதுக்கப்புறம் புது கஸ்டமர்ஸ்லாம் டீல் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டார்ல எப்போ எப்படி சொன்னால் அப்பா புரிஞ்சுப்பாரோ அந்த மாதிரி சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு ஓகே நீங்கள் புதுசாக நம்ம கிட்டே வந்திருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சப்ளை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி ஃபேக்ட்ரிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சூப்பர்வைசரை இம்மீடியட்டாக என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் ஓகே வெளியே போகிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நான் பக்காவாக பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு நான் போறது கன்ஃபார்ம் இன்னைக்கு போஸ்டிங் போடுற இடத்துல இருக்கவன் ஒரு காலத்துல எனக்கு கீழே வேலை பார்த்தவன் இப்ப புரியுதா இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்க கௌதம் போலீஸ் ட்ரைனிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டான் பத்து நாள்ல என் புருஷே எஸ் ஆயிடுவாரு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உண்மையிலேயே எனக்கு பொறக்க இருந்த குழந்தைய காலி பண்ண யாரோ ஒருத்தனா ஆக்சிடென்ட் பண்ண அதுக்காக உங்க வீட்டை கொலகாரி வீடுன்னு சொல்வாங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறது வேற சமய சந்தர்ப்பம் பார்த்து வேலை செய்யணும்டா தெர் இஸ் டைம் ஃபார் எவ்ரி திங் ஏன் புரியல உனக்கு சப்ளைக்காக வெயிட் பண்றவங்களை அலட்சியப்படுத்திட்டு இப்ப புதுசா வர்றவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா பழைய ஆளுங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நாம ஏன்பா நினைக்கணும் இங்க பாருங்கப்பா நான் காரணம் இல்லாம இதை செய்யல யூஸ்வலா நம்ம கம்பெனி சப்ளை பண்ற கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு கோட் கொடுக்குறோம் புதுசா நான் கொண்டு வந்த கம்பெனிஸ்க்கு நான் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கேன் இதுல அந்த கோட்டை விட நான் கொடுத்த கோட்டு ஜாஸ்திப்பா யாருக்கு சப்ளை பண்றோங்கிறதாப்பா முக்கியம் ஒரு லோடு கல்லு நம்ம கம்பெனி விட்டு வெளியே போச்சுன்னா அதுல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருதுங்கிறதாப்பா முக்கியம் முட்டாள் மாதிரி பேசாத அப்பா கமான்பா எதுக்குப்பா தேவையில்லாம எல்லாத்துக்குமே இப்படி ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு பைண்டடா இருக்கீங்க கொஞ்சம் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ராங்ப்பா இங்க பாருங்க நான் பழைய கஸ்டமர்ஸ் யாரையும் ஏமாத்த போறது இல்ல சப்ளை பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல அதே சமயம் புதுசா வந்திருக்கவங்களுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதா நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன்ப்பா இன்னைக்கு நைட் பூரா உங்க அப்பா தூங்க மாட்டாரு நீங்க சொன்னதையே தான் யோசிச்சிட்டு இருப்பாரு இப்ப சொன்னீங்க பாருங்க இத கண்டிப்பா அவரும் ஃபீல் பண்ணுவாரு அவசரப்படுறான் 
முப்பது வருஷமா இந்த தொழில்ல எவ்வளோ அடிப்பட்டு எவ்வளவு பாடம் கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு நூறு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் ஆகிற ஒரு கம்பெனியா வந்து நிக்குதுன்னா முழுக்க முழுக்க அதுக்கு உங்களோட உழைப்பு தானே மாமா காரணம் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா சார் உங்களை யார் சார் கிச்சன் போக சொன்னது சமையல் எப்படி பண்ணுங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்புறம் <laughs> அப்புறம் நானே ஒரு ஆளை செட் பண்ணி சட்னி சரியில்லைன்னு சொல்ல வச்சேன் அங்கதான் உன் மாமன் நிக்கிறான் பரவாயில்லைங்களா நீங்க யோசிச்சுதான் பண்றீங்களா இந்த பாருங்க ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னா அது தெரியாம நடந்திருக்கு இப்ப அந்த தப்ப சரி பண்றேங்கிற பேர் வழியில தெரிஞ்ச இன்னொரு தப்பு பண்ண பாக்குறீங்களே ஏங்க இப்படி இருக்கீங்க ஐயோ ராணி உனக்கு தெரியாது இப்ப நான் பேசிட்டு இருந்தது யாரும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஆள் இல்ல சிட்டில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய பைனான்ஸ் கம்பெனியுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் உங்க அக்கா லண்டன் போறா சொன்னல ஞாபகம் இருக்கா அவங்க லண்டன் போனா எனக்கும் சந்தோஷம் தான் எங்க வேணா போட்டோம் எவ்வளவு உசரத்துக்கு வேணா போட்டோம் ஆனா நாம நாலடி ஆச்சும் மேல போக வேண்டாமா என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க வேற எப்படி பேசணும் இல்ல வேற எப்படி பேசணும் சொல்ல அந்த மாதிரி பேசுறா சர்க்கு மரம் ஏற மாதிரி நாலடி மேல ஏறி ரெண்டடி சர்க்கி மறுபடியும் ரெண்டடி மேல ஏறி மூணடி சர்க்கி வாழ்க்கை புற இப்படியே வளரணும் சொல்றியா இல்ல நாம கீழ நின்னா தான் அக்காவை அண்ணாந்து பார்த்து கை தட்டுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சொல்றியா இந்த பாருங்க போத நிறுத்துங்க உங்க கையாலாகாத தனத்தை மறைக்க ஏன் அக்காவை ஏங்க வம்பு கேளுக்கிறீங்க அவ என்ன பண்ண உங்களை யார பார்த்து கையாலாகாதன்னு சொன்னேன் நான் உங்களை தான் சொன்னேன் நான் சொன்னதுல என்ன தப்பு யோசிக்க தெரிஞ்ச மனுஷன் இப்படிதான் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல கை நீட்டு காசு வாங்குவீங்களா முப்பத்தேழு அப்புறம் <laughs> நாங்களுக்கு <laughs> சோறு <laughs> 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 அதுலயும் மண்ணை போட்டு மூடுறீங்களே என்ன பார்ட்னர் இப்படி பேசுறீங்க நீங்களாம் சொல்ல மாட்டீங்களா தலையை வெடிச்சு செத்துற போல இருக்கு ஐயோ இங்க சம்பந்தி என்ன சரியா சொல்லுங்க என்ன சரிமா அடுத்த மாசம் இருந்து நான் போல ஆனா இந்த மாசம் எதுவுமே பண்ணாம சைலன்ட் பார்ட்னரா கல்லால மட்டும் உட்காந்து இருப்பேன் ஓகேவா டெம்பிள் நீ உதவி பண்றதா நினைச்ச நீ உயிரை குடிக்கிற ஜாதி இப்பதான் தெரியுது அத்த ரேஞ்சுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உனக்கு எஸ்ஐ போஸ்டிங் கிடைக்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை 
நான் திரும்ப டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வரணும் எனக்கு கீழே நீ வேலை பார்க்கணும் அம்மிக்கல்ல உளுந்தம்பர்ப்ப போட்டு அரைக்கிற மாதிரி ஒன்று அப்படியே அரைச்சு 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 பிரச்சனையாவது வெங்காயம் ஆகுது நியாயமாக பேச வேண்டிய நேரத்தில் நியாயமாக பேசணும் எதிர்த்து பேச வேண்டிய நேரத்தில் எதிர்த்து பேசணும் இல்லைன்னா நமக்கு தாண்டி கஷ்டமாக போயிடும் இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு கஷ்டம்னு சொல்லி ஓட்டல் வித்து காசை கொடுறான்னு சொன்னது நீ சரின்னு சொல்லிட்ட நாளைக்கு அவங்க அப்போ வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை நீ வந்து வேலை செய்யடான்னு சொன்ன உடனே நீ பிள்ளைய போய் வேலை செய்யடான்னு சொல்லுவேன் வேலை செஞ்சது கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டா அதுக்கு நீ சரின்னு சொல்ல போற நாளைக்கு உன் பிள்ளைய மாப்பிள்ளன்னு கூப்பிடுவாங்களா வேலைக்காரன் கூப்பிடுவாங்களா யோசி யோ வாழ்க்கையில <laughs> சாதக பாதகத்தை அலசி ஆராஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் எங்க வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு வந்திருக்காரு கோவத்துல பேச மாட்டேன் இப்ப அவங்க கடனை அடிக்க இதே மாதிரி வேற யாராவது கிட்ட கடனை வாங்கி மாட்டிக்காதீங்க தானே சொல்ல வந்த நான் சொல்ல வந்ததே புரிஞ்சுக்காம காஜு மூச்சு கத்திட்டு போனா நான் என்னங்க பண்ணுவேன் போங்க உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு நான் ஒருத்தி தான் இருக்கேன் அது ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும் சின்ன காரியம் பண்றியா நீ போறப்ப அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள ஒரு எட்டு பாத்துட்டு உன் அப்பா சாப்பிட்டாரா இல்லையான்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கைய அதெல்லாம் சாப்பிட்டு பாரு ராணிம்மா நீ இப்படி பட்டினி கிடக்குற திரும்பவும் தலை சுத்தி மயக்கம் போட்டு விடுறதுக்கா நான் ஒன்னும் பட்னியா இல்ல காபி குடிக்கலனா என் பட்னியா நைட்டு நீ சாப்பிடலன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த மயில் வாங்கின கல்லால உட்காந்துட்டு இருப்பாரு அவர்கிட்ட நீ எதுவும் பேசாத நமக்கு எதுக்கடி அந்த ஆள் வம்பல்லாம் அந்த ஆளு பார்வையே சரியில்ல அந்த ஆள் பேச்சும் மவுசும் யோ நமக்குன்னு வந்து வாய்க்குது பாரு யோ எல்லாம் தலையெழுத்து ஆல் ரைட் ராணிமா நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் ஆனா இப்பவும் நீ சாப்பிடாம இருந்துராத தயவு செஞ்சு சாப்பிடு அப்பா கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருப்பாரு ஒருவேளை இன்னும் சாப்பிடலன்னா நான் சாப்பிட வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போறேன் ஓகேவா அம்மா அப்பா சாப்பிடலேங்கிற கவலை இல்ல ஹோட்டலுக்கு போயாவது அப்பாவை சாப்பிட சொல்ல சொன்னாங்க ஏன் அப்பா இப்படி எல்லாம் பண்றாரு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அம்மா போய் பேசினாலும் அவர் அது தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு கத்திட்டு இருக்காரு அம்மாவே அப்படி முறைக்கும் போது நாம என்ன என்ன சாப்பிட போற இட்லியா தோசையா பொங்கலா வடா எல்லாம் இருக்கு இந்த நேரத்துல எங்க ஹோட்டல்ல என்ன இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் சும்மா வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் மாதிரி பேசிக்கிட்டு ராத்திரி எதுக்காக அப்பா ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வந்தேன்னு சொன்னீங்க நீங்க சாப்பிடாததுனால ராணிமா நைட்டு ஃபுல்லா சாப்பிடவே இல்லை தெரியுமா பட்னியோட படுத்துட்டாங்க காலையில எழுந்திரிச்சதும் போயிட்டு வரேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம நீங்க படுக்க கிளம்பி வந்துட்டீங்க இப்ப கூட நீங்க சாப்பிடாம இருந்துட போறீங்கன்னு ஹோட்டல்ல சாப்பிட சொல்லிதான் என்கிட்ட சொல்லி அமிச்சாங்க நீங்க சாப்பிடுற வரைக்கும் அம்மா சாப்பிட போறது இல்ல தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல் நம்முடைய சொத்து இது எப்படியாவது மீட் ஆகணும்ங்கிற டென்ஷன்ல இருக்கேனா இந்த நேரத்துல என் முயற்சிக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கணும் பக்க பலமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறேன் அதை விட்டுட்டு நான் என்ன செஞ்சாலும் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆ எனக்கு கோவம் வரம் வேற என்ன செய்யும் நீங்க தப்பா நினைக்கிறீங்கப்பா உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது ராணிமாவோட நோக்கம் இல்ல உங்களுக்கு நல்லது எடுத்து சொல்றத மட்டும்தான் அவங்களோட நோக்கம் என்ன வேலை நடக்குது என்னென்ன வேலையா யாரார் எந்த ஷிஃப்ட்ல செய்றாங்க வாட் இஸ் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி வர்க் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா ஐ ஹேவ் கான் த்ரூ இட் நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம்ப்பா புதுசா வந்திருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சரி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சரி கரெக்ட்டா சப்ளை பண்ணிடுவேன் அப்பா பிள்ளைங்கிறது வேற பிஸ்னஸ் வரும்போது அவங்க அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவங்க அவங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கணும்ல 
அது தானே கம்பெனிக்கு நல்லது இந்த கம்பெனியை முதல்ல உருவாக்கணுமாங்கிற முறையில் என்னோட டெசிஷன் என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆ எந்த தப்பு நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு நான் தான் சொல்கிறேனே நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் நானும் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு கஸ்டமர் கூட நாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது சூர்யா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய் கௌதம்னு ஒருத்தன் அவனுக்கு நீ போஸ்டிங் போடக்கூடாது பேச்சுலே நம்பர் ஒன்னா வந்தவனுக்கு போஸ்டிங் போடாம அவனுக்கு அடுத்த ஆள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியா வந்தவன் வரைக்கும் போஸ்டிங் போட்டா நாளை கண்டிப்பா என் மேல என்கொரி வந்துடும் சார் வராதியா சொன்னா புரிஞ்சுக்க சும்மா இருக்க நேரத்துல எல்லா லூப் போல்ஸையும் யோசிச்சு வச்சுக்கணும் அப்பதான் அவசரத்துக்கு நமக்கு உதவும் சரிங்க சார் உங்களுக்காக இதை நான் பண்றேன் இத புடிங்க சாரி சார் நான் இதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது சார் சார் நீ கிட்ட எல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்கே சார் போதும் தேனே ஏ ரணிமா நீ எப்ப ஏன் பேருக்கு மாறின அம்மா பக்கத்துல இருக்கால கொஞ்சம் இருந்தா கூட அதோ தரம்பிரிமா ஒரு நிமிஷம் இந்தமா பேசு அக்கா எப்படிக்கா இருக்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் ராணி நீ எப்படி இருக்க அங்க என்ன நடக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கவலைப்படாதுக்காடுதான் <laughs> சரிக்கா <laughs> என்னாச்சுங்க <laughs> 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 தெரியல பூஜா என் பேச்சில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வரிசையாக போஸ்டிங் ஆர்டர் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இன்னும் வரலன்னு தெரியல தப்பு செஞ்சது உங்க அப்பா குத்தத்தை அங்க வச்சுட்டு இங்க வந்து குதிக்கிற என்னது எங்க அப்பா என்னம்மா தப்பு பண்ணாரு என்ன பண்ணல அந்த ராமநாதன் லட்ச லட்சமா பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணாருல அவரு பிள்ளைக்கு கஷ்டம்னு வந்தா நீங்க எல்லாம் கூட மாடணும்னு ஒத்தாசையா இருக்கணும்ல அதெல்லாம் முடியாதுன்னு உன் தங்கச்சியை கூட்டு போய் சாட்சி சொல்ல சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு உள்ள போட்டீங்களே தப்பு இல்ல அது அவசியமேக்கு <laughs> என்னால <laughs> 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 
என்ன பேச்சு பேசுனுக்கிற எதுக்கு பிள்ளை பண்ணினுக்கிற கலெக்ஷன் கிட்ட என்னைக்கு இந்த மனுஷன் வாங்கிக்கிறாரு நீ புதுசா சொல்ல போய்தானே இந்த மாதிரி பேச்சு வந்துக்குது மாமா புதுசா மாறி இருக்கிறப்போ நானும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கிறதானே கரெக்டா இருக்கும் நான் தான் சொன்னேன் கலெக்ஷன் காச ஏன் வீட்டுக்கு தர்றதா ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தாலும் அதை என்னால தாங்க முடியாது நீ பாட்டு பேசிக்கிட்டே போற இந்த மாதிரி அசிங்கமான புத்தி எல்லாம் எனக்கு வராது தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு எப்போ என்ன புத்தி வரும் எனக்கு தெரியாது மாமா ஆனா எப்ப ஏன் வீட்டு ஆளுங்களை நீங்க தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ இனிமே என்னால இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது போடுவோம் பேர் இன்னும் கம்ப்யூட்டர் வருஷன் படி செலக்ட் பண்ணப்படலான்றது தான் உண்மை சார் அப்படின்னா நான் அதுக்காக எவ்வளோ நாள் சார் வெயிட் பண்ண வேண்டி வரும் அதான்ப்பா சொல்கிறேன் அதை நான் சொல்ல முடியாது வேகன்சி வரும்போது அலாட் ஆகும் தேங்க்யூ சார் கல்யாணமாகி போனப்ப இருந்த கஷ்டத்தை விட இது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக நீ நினைக்கலாமா ஆனால் நான் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை தப்பாக போயிடுச்சுன்னு அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன மன்னிச்சிடுமா அம்மா என் புருஷ வெளியில வர வரைக்கும் நான் இங்கேதாம்மா இருக்க போறேன் அது வரைக்கும் நீ எதுவும் சொல்லாதம்மா அப்பா தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வர முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்காரு என்னடா ஆச்சு என்னென்னமோ நடந்து போச்சுடா ராஜேஷ் பிரச்சனையில் அம்மா அப்செட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆன அந்த டைமில் அப்பா ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டார்